1950'den bu yana bir meşe ve bir kavak ağacının dal sayıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Meşe ağacının başlangıçta yani zaman sıfıra eşitken 34 tane dalı varmış. 3 yıl sonra 46 dalı olmuş ve bu şekilde böyle devam etmiş. Kavak ağacının ise yine başlangıçta 8 dalı varmış. 10 yıl sonra da 33 tane dalı olmuş. Bu videoda bunları nasıl modelleyebileceğimiz hakkında konuşacağız. Bunu yapmanın birden fazla yolu var ama ilk olarak bu verileri fonksiyon olarak modelleyeceğiz. Bu da demek oluyor ki bu videoda doğrusal ya da diğer ismiyle lineer ve üstel fonksiyonlar üzerinde duracağız. Evet, sizce bu veriyi modellemek için hangi fonksiyon türü daha uygundur? Önce meşe ağacına bakalım. Zaman bu şekilde eşit oranlarda arttığında, örneğin burada her 3 senede 1 olan artış gösterilmiş, kaç tane dal sayısı olduğu verilmiş. Dal sayısındaki artış eğer eşit oranlarda oluyorsa doğrusal bir model elde edeceğiz. Değişimin bir önceki duruma, bir önceki seneye bağlı olduğu durumlarda da üstel bir model elde ederiz. Ne dedim ben şimdi? Mesela 34'ten 46'ya gelebilmek için 12, 46'dan 59'a, Artı 13, 59'dan 70'e, artı 11, 70'ten 82'ye ise artı 12 gerekiyor. Bu sabit bir artış değil. Ortalama 12 gibi görünüyor ama zaten gerçek hayattan bir örnekle karşılaştığınızda da böyle kesin sonuçlar elde edemezsiniz. Modeller bize sadece iyi bir uygunluk sunar. Demek istediğim şu, bu örnekteki model bize uzun vadede dal sayısındaki artış için iyi bir tahmin veriyor. Ve bu yüzden bu artışın 3 senede 12 dala sabitleneceğini düşünüyorum. O halde burada doğrusal bir modeli tercih edeceğiz. Dalların zaman içerisindeki değişimi neymiş? Ne dedik? 3 senede 12 dal olduğuna kanaat getirdik. Burada 3 sene sonra 13, burada da 3 sene sonra 11 olduğu için dal sayısının uzun vadede 12'ye sabitleneceğini düşünüyorum. 34 dalla başlıyoruz. Eksi 3 senede 12 dal ise Senede 4 dal diyebiliriz. 4. Ama tabii bunun eksi değil, artı olması lazım. Evet, senede 4 dal. D0, 34 dal ediyor. D12 ise modelin bir uç noktasını test edecek olursak, D12 eşittir. 34 artı 4 çarpı 12'den 48, yani 34 artı 48, 82 olacak. Bu model bence oldukça iyi işliyor. Bazı noktalarda birebir sonuç elde edemeyebiliriz ama genel olarak oldukça iyi. Bu, lineer ya da diğer ismiyle doğrusal bir model oldu. Sırada kavak ağacı. Zaman sıfıra eşitken, ama önce zamandaki değişimi nasıl verdiklerine bakalım. Zamandaki değişim burada da sabit ve 10 senelik aralıklar halinde verilmiş. Dal sayısındaki değişim ise 8'den 33'e gittiğimizde artı 25. 33'ten 128'e, bu kesinlikle 25'ten fazla, baya fazla bir artış. Evet, tamı tamına 95 tane, artı 95 ve şimdiden bunun lineer bir model olmadığı açıkça ortada. Peki, eğer üstel bir modelse, bunu doğru yaptım mı bir bakalım. 33'ten 128'e, bu 133 olsaydı 100 olacaktı ama 128, 133'ten 5 eksik olduğuna göre, evet doğru yapmışım. Üstel bir model düşünüyoruz öyle değil mi? Üstel modellerde her adımda hangi sayıyla çarptığımız önemlidir. Yani zamandaki değişim sabitse, dallar ne oranda artıyor sorusunun cevabını arayacağız. 8'den 33'e gelmek için, 8'i yaklaşık olarak 4 ile çarpıyoruz değil mi? Aslında 4'ten biraz fazla ama şimdilik yaklaşık olarak 4 olduğunu varsayalım. 33'ten 128'e varmak için bu sefer de 4'ten biraz küçük bir sayıyla çarpmak lazım ama bunun da 4 olduğunu varsayalım. 33 kere 4, 132 eder. Yaklaştık sayılır. 128'den 512'ye bu tamı tamına 4. Tam 4 katı, değil mi? Öyle değil mi? 120 çarpı 4, 480. 8 kere 4, 32, 480 artı 32, 512. Evet, tam 4 katı. Burada da o zaman her 10 senede dal sayısı yaklaşık olarak 4 ile çarpılıyor gibi, değil mi? Onun için dt, yani dal sayısının zamana göre değişimini, başlangıç durumu olan 8, çarpı ortak oran olan 4, 
Dal sayısı her 10 senede bir 4 katına çıktığı için kuvvete de t bölü 10 yazacağız. Başka bir deyişle buradaki kuvvetin 1 olması için t'nin 10'a, 2 olması için de 20'ye eşit olması gerekiyor. Evet, 8 çarpı 4 üzeri t bölü 10 da kavak ağaçları için oldukça iyi bir model gibi duruyor. Sağlamasını yapacak olursak, gelin d30'u deneyelim. d30 eşittir. 8 çarpı 4 üzeri 30 bölü 10'dan 3 olacak. 4 üzeri 3, 64. 8 kere 64 ise 480 artı 32'den 512 eder. Gördüğünüz gibi üstel modelle kavak ağaçları için oldukça iyi bir modelleme yapabiliyoruz.